ročník 1937. Ah, jaký vy jste ročník? Sexta, prosím! Ne, to letí, musíme pracovat. No, ano, ale už je jedenáct pryč a podle rozvrhu máte být no, v kvartě. No, a kde je kvarta? O patroní. Další z kulturních akcí, kterou připravila obec Lužice, bylo divadlo. Ani tento žánr na seznamu kulturních akcí Lužic nechybí. Do sexty nepostoupíte! Do sexty nepostoupíte! to všetná! Zůstajeme v No prosím, nezůstanu! Ale? Ty se to odmouvat? No prosím, nechci, ale já nemohu zůstat v kvartě. A proč mám to? No, protože už jsem v sextě. O, Mám tady tátové! My jsme dneska zkusili po jednání nebo po projednání v kulturní komisi jsme zkusili divadlo na Sokolovně. Je to vlastně první divadlo po, po tornádu a po otevření Sokolovny a přivítali jsme tady soubor z Prahy, z Brandysa nad Labem, divadlo bez debat s hrou Škola základ života. Já myslím, že všichni znají filmy to ze studentských let, z, z toho, jak si studenti dělají legraci z profesorů a profesoři se vztekají, takže všichni znají film Čuřila v podání Jaroslava Peška a Jaroslava, Vladislava Peška a Jaroslava Marvana jako roztržitého profesora a tak dále, tak dále. Takže je to vlastně to, 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 tento studentský svět, svět kontrast mladých studentů a, a starých profesorů, takže, takže tento, tento, tento příběh se nám tady odvíjí dneska. Jak byli herci spokojení se zázemím? V Sokolové se vždycky divadlo hrálo, že jo? Sokolové byli i, i kulturní a společenští tvorové a hráli i divadlo, takže ta Sokolová takhle byla i stavěna samozřejmě, že dneska ty, ty podmínky jsou jiné, ale my to máme nějaký takový univerzální prostor, kde se musí cvičit, kde se musí dělat koncerty, kde má škola svoje, svoje kulturní programy, kde máme plesy a vlastně dneska tady zkoušíme i to divadlo. Já myslím, že to základní zázemí tady mají, div, lidi se baví, takže to je, to je důležité. Připravili jsme asi 120, 120 míst, což bylo dostatečné, takže já myslím, že tady vládne spokojenost. A lidé se opravdu velmi bavili. Přesto jsme se jich o přestávce zeptali, jak se jim divadelní hra líbí. Tak je to takové pěkné, no takové trošku jako má to takový hráz a je to něco podobného, jak to bylo v tom kyně, no tak co jiného by to bylo. Ale je to pěkné. Tačka nás vzal na divadlo. A o čem dneska to divadlo je? O nějakých klukách v šesté třídě. Je to takové podobné, jak to dneska funguje u vás ve škole? Ne, je to spíš ze starší doby. Mně se líbí, že je to takové hodně srandovní. Divadlo nejenže lidi pobavilo a odnesli si bohatý kulturní zážitek, ale tato pořádaná akce opět pomohla. Víte, koho jste dneska vlastně podpořil tím, že jste vytáhl sem kluky na divadlo? Přiznám to, že nevím. My jsme sem šli primárně, protože je to nějaká hra, která už by, by mohli zvládnout i kluci, takže nevím, přiznám se. Takže podpořil jste stacionář Vlaštovka, který vlastně teď staví nový stacionář a chybí mu nějaké finance, tak co na to říkáte? Super, super. My jsme vlastně od začátku roku už všechny ty kulturní akce, které tady byly, koncipovali tak a tak jsme byli domluveni a tak to bylo i projednáno v orgánech obce, že budeme ty výtěžky za to první pohledy věnovat na podporu stacionáře Vlaštovka v Hodoníně, takže vlastně první ty finanční prostředky byly, byly vybrány v rámci tříkralového koncertu v Lužickém kostele. Teď byl velký výtěžek 21 tisíc, jsme, jsme odevzdávali po setkání mužských bodů pod Luži 20. května. I ten dnešní výtěžek půjde prostě na stejné účely a ještě se chystáme 24. června, kdy bude druhé výročí tornáda a kdy bude takový jako rokový rock na, na, na cihelně, takže to bude pro mladé, takže i výtěžek z této akce, kde je dobrovolné vstupné, bude věnován stacionáři Vlaštovka. Já jsem v úzkém v kontaktu s paní magistrou Ambroskovou a postupně Lužice tímto způsobem, kdy vlastně obec platí tyhle ty kulturní akce, ale občané lidé mají možnost prostě přispět na tyhle ty účely a jsme za to rádi, že ty finanční prostředky takto založit se odevzdáváme. Stacionář Vlaštovka stále nemá dostatek financí na dostavbu nového stacionáře. Máte-li zájem přispět na dobrou věc? Bližší informace najdete právě teď.